大家喝点什么？水，气泡水，还是香槟？香槟吧，啊，可以可以。香槟好，我喝气泡水啊。好，我不要用这个，不要把我当小孩子。<笑>好，你真棒，真棒！真棒<笑>各位稍等啊刚做的时候就觉得有点怪怪的，你试一下，怎么样？嗯，有点咸。一点就不好。跟家里的盐比的话，按照你刚才放的剂量，大概咸零点四克。Yes， 这盐什么时候运到的？新到的皮子，咸度不一样了是吗？慢嘴，你今天不要再自己尝。不用，你尝过就是标准。我去跟他们说吧。不用了，去变个魔术。一如往常的江天帆风格，没有甜品，没有带糖的饮料，甚至连调料里都找不到糖的存在。这没有糖，很奇怪的出事啊！为什么？可能是觉得没有男子气吧。先生，三潘帮您收一下。好的，谢谢。很奇怪啊，这个做法。乐乐。吃完饭，要不要跟我去玩啊？不不。高县念香城，还有最后一道工序，由我们的主厨江先生为大家亲自完成那份没有蟹肉，哦，那就好。嗯，高蟹酿香橙，从宋代起源，就应该有了水果与河鲜化合的滋味不过在你这里却无限的突出了蟹的鲜味还是阳澄湖的。<笑>可惜啊，阳澄湖的蟹虽然高脂肥美。但是油性过大，倒是太红蟹，虽然少了一点油性，但是正因为如此，才能更好的和香橙的味道结合，使这道菜成为一个整体，而不只是蟹是蟹，橙是橙。多谢指教，请慢用。不要！快，等等。出来，吐出来！哎呦，快啊，吐出来！什么事？这孩子过敏严重，他吃的往那份儿，这一会儿会呼吸不畅。不要紧张，听我说，不好意思骗了各位，你们所有人的餐点都不是蟹肉，是蘑菇。蘑菇？不会啊，蘑菇？刚才我吃的明明，明明是螃蟹。我就是害怕孩子们吃到大人的餐点，所以擅自做主，把所有人的餐点都换成了蘑菇。Enjoy， 没事
吃就命。陈皮啊。就是他，俺就是太闲的高士商城。你怎么想到这个的？陈皮有一种淡淡的苦味，刚好可以中和咸味，把它磨碎之后撒在菜品上，也不会破坏菜心。啊，这也太聪明了！这不厉害，厨师最重要的是要学会纠错，但更重要的是要减少犯错。你刚才怎么不自己尝那道菜？我要是没尝出来怎么办？你尝得出来的。刚才都快紧张死了，你还那么淡定。这更简单啊，多紧张几次就不紧张了。去换衣服。嗯，多紧张几次。江先生。我花了蟹肉的钱，吃的却是蘑菇，这个账怎么算？您来玉轩吃的不是蟹肉，是我的作品。若您非要补差价给我，那我就不客气了。<笑>果然是江千帆。好吧，我是来谢谢你，谢谢你为我儿子做的一切。以我粗浅的厨艺知识，我也知道。一定是试验了很多次，才骗过了我的味觉。你这个朋友我交定了啊！作为父亲，你角色扮演的非常好。不过作为美食评论家，你好像不太有原则。嗯，你那毒舌呢？对你这家伙，我毒舌不起来。是这样吗？你扔铅球呢？少废话！快点，快点！不对啊，我再试一下。啊！哇，好棒啊！没有，你一下都没有跳起来。看你扔的我都烦了，我们走吧。不行，我得成功一次，成功一次才能走。大哥，我是来带你放松的。我跟你说，你就不适合练大水漂。想不到，堂堂一个厨神，连大水漂都不会，好可怜啊！再说一次，再说一次，我拿你舌头来入菜。给你开玩笑的，我就为了激你嘛。干嘛呀？做什么事都得非要做到最好。如果不能做得好，干嘛做那事儿？有时候我真不懂你们。输还输了，理直气壮。偏执狂啊你！总而言之呢，就是在打水漂这件事上，你是不可能赢得了我的。我告诉你，还没完呢，走着瞧。可能是太累了吧。对，还真有点悬。多亏有林可颂在，我当然没跟他说。不过以后我可能会更离不开他吧。知道了。不玩了，走了。走吧，没有石头了。你刚说什么？没人引你？啊？什么东西？你说什么？